Prime Minister, you're going to face an election this year or early yes. next. CNN এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক রিচার্ড তিনি আমাদের বর্তমান চুরাই সংসদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ইন্টারভিউটা নিয়েছিলেন এক মাস আগে তো এই ইন্টারভিউর মধ্যে রিচার্ড শেখ হাসিনাকে খুবই অপমানজনক শেখ হাসিনাকে চার্জ করে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যতদিন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার তার বর্তমান রাজনৈতিক পথ ধরে হাঁটবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমমনা দেশগুলো সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশকে খুব কমই ছাড় দেবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলিক সকলে কেমন আছেন বন্ধুরা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ অবশ্যই সম্পূর্ণ নিউজটি দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন বন্ধুরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে নায়ব আলী ভাই পেসফুল টিভির তার মুখ থেকে কিছু তথ্যগুলো জানবেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনার সি এন এন ইনস্টিটিউটে ডেকে যে অপমানগুলো করেছে নাকি এ সম্পর্কে তথ্যগুলো দেবে বা কিছু কথা বলবে বন্ধুরা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন এমনকি আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারব আপনার কাজী হেমায়তুদ্দিন বাইরের মুখ থেকে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একঘর করে দেবে সৌরতন্ত্রের পথ না ছাড়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনার বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন বন্ধুরা এটা আমার নতুন চ্যানেল অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেলাইকনটা বাজিয়ে দেবেন বন্ধুরা আমরা কথা বাড়াচ্ছি না আমরা চলে যাব স্ক্রিনে সেই ভিডিও ফুরসি দেখব আমরা নায়ব আলীর ভাইয়ের মুখ থেকে কিছু তথ্য জানবো এমনকি কাজী হেমায়ত ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানব বন্ধুরা কথা বাড়াচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে এক মাস আগে সিএনএনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের একটি অংশ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই CNN এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক রিচার্ড তিনি আমাদের বর্তমান চুরাই সংসদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ইন্টারভিউটা নিয়েছিলেন এক মাস আগে তো এই ইন্টারভিউর মধ্যে রিচার্ড শেখ হাসিনাকে খুবই অপমানজনক শেখ হাসিনাকে চার্জ করে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি চোদ্দ বছর ক্ষমতায় আছেন এটা কি এনাফ নয় আর কতকাল আপনি ক্ষমতায় থাকবেন ইংলিশটা আপনারা হয়তো অনেকেই যদি ভাবার্থ বুঝে থাকেন তাহলে আপনারা প্রশ্ন করবেন না কিন্তু যারা একেবার আক্ষরিক মিনিং খোঁজার চেষ্টা করবেন তারা হয়তো বলবেন যে উনি এমন কি অপমান সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন এমন কি অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করেছেন ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন ফোরটিন ইয়ার্স এরপরে কি বলেছেন হোয়েন ইজ এ নাফ এটা খুবই ইনসাল্টেড সেন্টেন্স একজন জার্নালিস্ট একজন হেড অব দ্য স্টেট মানে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন আর রাষ্ট্রপতি বলেন তাকে এইভাবে চার্জ করে প্রশ্ন করতে পারেন না উনি বলতে পারতেন উড ইউ মাই প্রাইম মিনিস্টার ইউ আর ইন দ্য পাওয়ার ফোরটিন ইয়ার্স হাউ লং ইউ ক্যান বি স্টে মানে ইংলিশের অনেকগুলো মানে সম্মান সূচক শব্দ আছে মে আই আস্ক ইউ প্রাইম মিনিস্টার ইউ আর ইন দ্য পাওয়ার ফোরটিন ইয়ার্স হাউ লং ইউ ক্যান বি স্টে মানে আমি ইংলিশ কম বুঝি বা কম জানি অনেকেই হয়তো আমার ইংলিশ শুনেও হাসাহাসি করবেন আমি অস্বীকার করব না কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে করেছে উনি আদৌ ইনসাল্টেড ফিল করেছেন কি না উনি আদৌ অপমান বোধ করেছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু অ্যাজ এ বাংলাদেশি অ্যাজ এ সিটিজেন অব বাংলাদেশ আই ফিল ইনসাল্টেড আম রিয়েলি ফিল ইনসাল্টেড একজন জার্নালিস্ট এইভাবে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারে না এখন প্রশ্ন হলো এই জাতীয় প্রশ্ন তিনি কেন করলেন এই রিচার্ড তিনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক তিনি শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নেন নাই তিনি অনেক দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যারা ডিকটেটর না যারা জনগণের রায়ে নির্বাচিত যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত এমন অনেক প্রাইম মিনিস্টার আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ভারতের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু একজন ডিকটেটর কিন্তু তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত তিনি শেখ হাসিনার মতো নির্বাচিত না এই মোদীকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 
মোদিও কিন্তু প্রায় দশ বছর ক্ষমতায় তো এই মোদিকে কিন্তু রিচার্ড এইভাবে প্রশ্ন করে নাই মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাতির মোহাম্মদ তারও ইন্টারভিউ এই রিচার্ড নিয়েছেন তাকেও কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করে নাই কারণটা কি তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত যে কারণে তিনি এইভাবে চার্জ করে প্রশ্ন করার সাহস দেখান নাই এবং সেটা জার্নালিজমের সাথে যায় না কিন্তু ওনারা জানেন যে শেখ হাসিনা একজন ডিকটেটর শেখ হাসিনা জোর করে ক্ষমতায় বসে আছে শেখ হাসিনা জনগণের রায়ে নির্বাচিত না জনগণের ভোটে নির্বাচিত না যে কারণে তিনি এইভাবে তাকে চার্জ করে তাকে অপমান করে তাকে ইনসাল্টেড করে প্রশ্ন করেছেন যে এইভাবে আপনি আর কতকাল ক্ষমতায় থাকবেন আপনি চোদ্দ বছর অলরেডি ক্ষমতায় এটা কি এনাফ না এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন When is enough? When my family was assassinated, my younger sister and myself, we were abroad that time, we were in Germany, so we survived. But we couldn't come back to our country because the then military dictator didn't allow us to return home. In 81, I was elected president of our party, Bangladesh mm -hmm. Awami League, in my absence here. And I received support from common people and my party. Then, uh, well, you can say that almost forcefully I return home. I have only one aim to fulfill my father's dream and the ideology of our liberation war should be established. So I am working for my people. Now, if people vote for me, I am here. If they don't, okay, fine, I will accept it. I will accept people's verdict. But why do people say, why is there a view that your government has become more authoritarian in the way it restricts press or detains opposition leaders or cancels rallies or forbids opposition? Now, you may have a thousand and one answers, Prime Minister, which I'm sure you do, but the accusations are out there. And is that not damaging to you, Prime Minister? Pradhan Mantri, Pradhan Mantri Jodi Bangladesh Janogonir Bhutu Nirbachi to Pradhan Mantri Hoten. প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটা যদি বৈধ হতো তাহলে তিনি এই সাংবাদিককে উল্টা চার্জ করে উত্তর দিতেন উল্টা রেগে গিয়ে উত্তর দিতেন কি উত্তর দিতেন জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে বারবার নির্বাচিত করেছে জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে আমাকে ভোট দিয়ে যদি আবারও নির্বাচিত করে আমি ফোর্টিন ইয়ার্স কেন টোয়েন্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স ক্ষমতায় থাকবো এটা নির্ভর করবে জনগণের চাওয়া এবং পাওয়ার উপরে আপনি কে হু আর ইউ টু আস্ক মি দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন প্রধানমন্ত্রীর রিয়াক্টটা হওয়া উচিত ছিল এরকম কিন্তু তার রিয়াক্টটা এরকম ছিল না কেন ছিল না কারণ উনি নিজেও জানেন যে উনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন উনি নিজেও জানেন যে তার ক্ষমতা তার চেয়ারটা বৈধ নয় যে কারণে তিনি বিড়ালের মতো মেউ মেউ করে উত্তর দিয়েছেন তিনি অতীতের কিছু ইতিহাস সামনে নিয়ে আসছেন তারপরেও যে ইতিহাসগুলো তিনি বলেছেন তার মধ্যে সত্য কতটুকু আছে অনেক কথাই তিনি মিথ্যা বলেছেন ওভারঅল এটা আমাদের দেশের জন্য যেমন অপমানজনক আমাদের দেশের জনগণের জন্য অপমানজনক অর্থাৎ আমাদের দেশের জনগণ যেমন জানে তিনি একজন ডিকটেটর তিনি একজন ভোটচোর তিনি একজন নৈশ ভোটের প্রধানমন্ত্রী অনেকভাবে ইউরোপ আমেরিকার সাংবাদিকেরাও জানে যে তিনি একজন ডিকটেটর তিনি একজন নৈশ ভোটের প্রধানমন্ত্রী তিনি একজন ভোটচর যে কারণে তিনি এভাবেই তাকে প্রশ্ন করেছেন যদিও শেষের দিকে তিনি বলেছেন যে জনগণ তাকে ভোট দিলে আছেন না দিলে নাই কিন্তু আসলেই কি দু সালে এবং দু সালে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে কি জনগণের পার্টিসিপেশন ছিল জনগণ কি আদৌ ভোট সেই নির্বাচনে দিয়েছিল দু হাজার কথা চিন্তা করুন দু সালে মাত্র পাঁচ শতাংশ ভোট ভোট পড়েছিল তো বাংলাদেশে তো কম বেশি পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করে এটা আমরা সকলেই জানি আওয়ামী লীগও জানে তো দু হাজার সালে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের সাপোর্টাররাই ভোট দেয়নি দু হাজার সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটাররাই পার্টিসিপেশন করে নাই সুতরাং বলতে দিদা নেই যে দু হাজার সালে কোনো নির্বাচনই হয়নি আর দু সালের কথা বলবেন দু সালে দু সালে 
দিনের ভোট রাতেই হয়ে গেছে তার দলের নেতারাই বলেছে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেছে সেই নির্বাচন কমিশন বলেছে যে এটা প্রতিষ্ঠিত সূত্র যে দু সালের নির্বাচন রাতেই হয়ে গেছে অর্থাৎ দিনের ভোট রাতেই হয়ে গেছে রাতেই ব্যালট বাক্স ভর্তি করা হয়েছিল অতএব এটা নতুন করে প্রমাণ করা দরকার নাই তো এটা উনি বুঝেছেন আমি জানি না রিচার্ডের প্রশ্ন উনি বুঝে উত্তর দিয়েছেন নাকি না বুঝে উত্তর দিয়েছেন অথবা বুঝেছেন ঠিকই কিন্তু ওনার উত্তরটা তো এই মেউ মেউ উত্তরই আসবে কারণ ওই যে কথাই বলে না চোরের মন পুলিশ পুলিশ এছাড়া উনি বলেছেন যে উনি নাকি জনগণের জন্য কাজ করছেন আসলেই কি উনি জনগণের জন্য কাজ করছেন না উনি জনগণকে বাস দিচ্ছেন উনি বরং ওনার নিজের জন্য ওনার পরিবার পরিজনের জন্য এবং ওনার দল আওয়ামী লীগের জন্য কাজ করছেন কিভাবে যেখানেই যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেখানেই লুটপাট হচ্ছে এবং এই লুটপাট কারা করছে আওয়ামী লীগের লোকজন করছে তার পরিবারের লোকজন করছে এই যে কানাডার বেগমপাড়ায় যারা বাড়ি গাড়ি করেছেন যারা আরাম আয়েসে ভবিষ্যতে জীবন যাপন করার জন্য আলিশান বাড়ি করেছেন এই বাড়ির মালিক কারা সব আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী আওয়ামী লীগের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তাদের বাড়ি গাড়ি বেগমপাড়ায় কি জনগণের কোনো বাড়ি আছে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক কারোর বাড়ি কি তিনি বেগমপাড়ায় করে দিয়েছেন এমন কোন নজির আছে হ্যাঁ আপনারা অনেকেই বলবেন যে ওই যে ভূমিহীনদের জন্য কিছু ঘর বাড়ি করে দিয়েছেন ভাই সেখানেও তারা লুটপাট করেছে এই ঘর বাড়ি নাম কাওয়াসতে গরিব মানুষের জন্য করে দিয়েছেন তারপরেও এটা রাষ্ট্র করেছে কিন্তু উনি বলেন আমি করে দিয়েছি উনি কি ওনার বাপের টাকায় ভূমিহীনদের ঘর বাড়ি করে দিয়েছেন না জনগণের টাকায় উনি ভূমিহীনদের ঘর বাড়ি করে দিয়েছেন সেটা জনগণের টাকা উনি বলতে পারেন আমাদের সরকার করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে এই কথাটা উনি খুব কম বলেন উনি বলেন আমি করে দিয়েছি উনি কোন ওনার বাপের টাকায় করে দিয়েছেন না ওটা জনগণের টাকা ঠিক অনুরূপভাবে বেগমপাড়ায় যারা বাড়ি করেছেন জনগণের টাকা চুরি করে লুটপাট করে বেগমপাড়ায় বাড়ি করেছেন এরপরেও মেনে নিতাম জনগণের টাকা দিয়েই যদি উনি বেগমপাড়ায়ও জনগণের জন্য একটা বাড়ি করে দিতেন তাহলে মেনে নিতাম যে উনি জনগণের জন্য করেছেন আদৌ উনি জনগণের জন্য করেন নাই এই যে গত চোদ্দ পনেরো বছরে এগারো লক্ষ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে এই টাকা পাচার কারা করেছে জনগণ করেছে না তার দলের লোকজন করেছে এই টাকাটাও যদি জনগণ পাচার করত তাহলেও সেটা বলা যাইত যে উনি জনগণের জন্য কিছু করেছেন কিন্তু আদৌ কি উনি জনগণের জন্য করেছেন করেন নাই উনি যা করেছেন যা করছেন তারপরেও যদি নিয়ম মাফিক নিয়ম মাফিক করতেন সেটাও মেনে নেওয়া যাইত যেখানে হাত দিচ্ছেন লুটপাট যেখানে হাত দিচ্ছেন চুরি ডাকাতি তো এই যে কথাগুলো উনি বলছেন যে উনি জনগণের জন্য কাজ করছেন না উনি জনগণের জন্য কাজ করছেন না বরং জনগণকে বাস দিচ্ছেন যতদিন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার তার বর্তমান রাজনৈতিক পত্রে হাঁটবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমমনা দেশগুলো সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশকে খুব কমই ছাড় দিবে বাংলাদেশ যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের সম্পর্ক বাড়াতে চায় এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে চায় তাহলে তাদেরকে স্বৈরতন্ত্রের পথ ছাড়তে হবে না হলে বাংলাদেশ পশ্চিমে একটা এক ঘরে দেশ হিসাবে বিবেচিত হবে সম্প্রতি প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াশিংটন সফর নিয়ে বিশ্লেষণ ধর্মী এই নিবন্ধটি লিখেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ডেপুটি মিশন প্রধান কূটনীতিক এবং সাউথ এশিয়ান পার্সপেকটিভ এর এডিটর এট লার্জ জন ড্যানিলইচ শনিবার সাউথ এশিয়া পার্সপেকটিভ এর ওয়েব ভার্সনে এই বিশ্লেষণটি প্রকাশিত হয় ওয়ান নিউজ এর পাঠকদের জন্য বিশ্লেষণটির অনুবাদ নিচে তুলে ধরা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন সফরকে পর্যালোচনা করলেন বিষয় সামনে চলে আসে এর মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মেলপাসের হাতে শেখ হাসিনার পদ্মা সেতুর বাধাই করা একটি ফ্রেম হাতে তুলে দেবার কথা বলা যেতে পারে এক দশক আগে দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেবার এই ছবির উপহারটা বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্টের জন্য হালকা কোনো আঘাত ছিল না আরেকটি ছবিতে আমরা দেখতে পাই যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বেশি বেশি বিনিয়োগের জন্য যুক্ত রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের পুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সফর শেষে উদ্ধতন্য বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব সংলাপ নিয়েও 
এক প্রস্ত আলোচনা করে দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে যেটি চলে আসতেছে এতে কোনো সন্দেহ নাই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের এই সফর এবং ছবিগুলোকে সরকারের সাফল্য বলে প্রচার করবে এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনাকে খুব গুরুত্ব দেয় এটা বলে বেড়াবে তবে ছবিগুলো থেকে আরো কিছু বিষয় উঠে আসে তবে সফরে যে বিষয়টি শেখ হাসিনার সমর্থকদের মধ্যে কম গুরুত্ব পাবে সেটি হলো বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যখন বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর অনুষ্ঠান চলতেছিল ঠিক তখনই আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিরোধী দল বিএনপির কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে ওয়াশিংটনের রাজপথে এই যে বিশৃঙ্খলা এটা ভালো কোনো কাজ নয় বরং এটি বাংলাদেশের ব্যর্থ রাজনৈতিক চিত্র যেটি বাংলাদেশ পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানায় উন্মুক্ত হয়েছে অন্য যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে একটা ছবি তোলার জন্য মরিয়া ছিলেন সেটি সম্ভব হয়নি কারণ দুজনের মধ্যে দেখাই হয়নি যদিও শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থকরা স্পষ্ট করেই জানেন যে এটা কোনো সরকারি সফর ছিল না কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করতে পারলে বেজায় খুশি হতেন এক্ষেত্রে সম্পর্ক যদি ভালোই হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বাংলাদেশের এই ধরনের প্রস্তাবে ইতিবাচক সারা দিত এই ঘটনা থেকে এই উপসংহারে আসা যৌক্তিক যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কর্মকর্তারা যেটা ভেবেছেন সেটা হলো যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এর আগে যে বৈঠকগুলো হয়েছে সেখানে তারা ইতিমধ্যেই মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র নিয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও এ নিয়ে বৈঠক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি বেলিংকেন শেষ কথা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মূল্যবান সময় নষ্ট করলে তাতে খুব কমই স্বার্থ হাসিল হতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগের সফরগুলোতে কতটা লাভ হয়েছে সেই হিসাব কোষেই হোয়াইট হাউস তাকে কোন লাল গাড়িতে সংবর্ধনা দেয়নি এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ সুদানের সংঘাত এগুলো ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে বাইডেন এবং তার কর্মকর্তারা আমেরিকায় হাসিনার সফরকে পাত্তাই দেয়নি সামনের দিনগুলো দেখা যাবে যে ঢাকার পণ্ডিতেরা হাসিনার জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সফরকে হয় আন্তর্জাতিক সমর্থন হিসাবে প্রচারের চেষ্টা করবে নয়তো বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জানানোর জন্য ব্যবহার করবে সমালোচকরা নিজেদের বক্তব্য প্রমাণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্যদের বিবৃতিগুলো বিশ্লেষণ করবেন তবে যে সত্য খবরটি তারা প্রচার করবেন আওয়ামী লীগের প্রোপাকাণ্ডা মেশিনগুলো নিজেদের বক্তব্য প্রমাণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য বিবৃতিগুলো বিশ্লেষণ করবেন তবে যে সত্য খবরটি তারা প্রচার করবেন না সেটি হল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ নন আমেরিকার চোখে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তারা মনে করেন বাংলাদেশের যারা ভালো ভবিষ্যতের আশায় আছেন তারা এই বাক্য থেকে শিক্ষা নিতে পারেন যা একই সঙ্গে সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ যতদিন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার তার বর্তমান স্বৈরাচারী এবং এক নায়কতান্ত্রিক রাজনীতিক পথ ধরে হাঁটবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমমনা পশ্চিমা দেশগুলো সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশকে খুব কমই সার দিবে বাংলাদেশ যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের সম্পর্ক বাড়াতে চায় এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে চায় তাহলে তাদেরকে স্বৈরতন্ত্রের পথ ছাড়তে হবে না হলে বাংলাদেশ পশ্চিমে একটি এক ঘরে দেশ হিসাবেই বিবেচিত হবে এই বার্তাটা যত দ্রুত শেখ হাসিনা উপলব্ধি করতে পারবে তত দ্রুত বাংলাদেশ এবং তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য মঙ্গলজনক হবে তো দর্শক এই ছিল মোটামুটি জন ডেনি লুইচের কথা এবং কলাম এবং দর্শক এই জন ডেনি লুইচের কথা এটা স্পষ্ট যে সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমারা কোনো সার দিবে না এবং শেখ হাসিনা তার এই সফরে কিছুই অর্জন করতে পারেনি শেখ হাসিনার এই সফর সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে এবং শেখ হাসিনা যদি তার এই স্বৈরচারী আবরণ থেকে বের হয়ে না আসে শেখ হাসিনা যদি আসে সুষ্ঠু নির্বাচন না দেয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনে তাহলে আজ নয় কাল নয় এমনকি অদূর ভবিষ্যতেও আমেরিকা সহ পশ্চিমাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই যতবারই সে সফরে যাক পশ্চিমে যাক জাপানে যাক তার সঙ্গে মানে শেখ হাসিনার সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক কোনোদিন উন্নয়ন হবে না ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনারা তো আসলে নায়েব আলীর ভাইয়ের মুখ থেকে কিছু তথ্য জানলেন এমনকি কাজী হেমায়ত ভাইয়ের মুখ থেকে কিছু তথ্য জানলেন যাই হোক বন্ধুরা তাদের যে কথাগুলো ছিল এই ভিডিও জুড়ে এই সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলতে পারেন নিচের কমেন্ট বক্স ফাঁকা আছে কমেন্ট করে অ